Video perundungan sekelompok pemuda pada seorang anak di Tarakan, Kalimantan Utara viral di media sosial. Para pelaku menyembur muka korban dengan minuman untuk bersenang-senang. Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video, tampak sekelompok pemuda merundung seorang anak kecil. Tanpa merasa bersalah juga pemirsa, para pelaku justru tertawa senang dan menganggap hal yang mereka lakukan adalah hal yang biasa. Berbekal video viral tersebut, polisi yang mendapat laporan berhasil mengamankan para pelaku. Keluarga korban meminta kasus ini dituntaskan, sementara keluarga pelaku meminta kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Nah ini yang dua, apa? Ada di lokasi. Kalian gimana melihat teman? Sebuah kafe di Jalan Tengah, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebu, Jakarta Timur ditertipkan petugas karena menggelar nonton bareng piala AFF dengan melanggar protokol kesehatan. Petugas kesulitan membubarkan pengunjung yang didominasi remaja meski telah diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP mencoba mengimbau pengunjung dan membubarkan kerumunan namun banyaknya pengunjung yang hadir tak sebanding dengan petugas yang ada di lokasi. Aksi pengunjung kafe sempat tidak terkendali saat timnas Indonesia kalah dan pertandingan berakhir. Sekelompok pengunjung yang hadir menyalakan kembang api sambil menyanyikan yel-yel. Para pengunjung akhirnya membubarkan diri usai pertandingan ini berakhir. Sementara itu pemirsa, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di final leg pertama piala AFF 2020. Takluk 04, skuad Garuda punya PR besar di leg kedua jika ingin tampil sebagai juara. Lebih diunggulkan daripada Timnas Indonesia, Thailand langsung menginisiasi serangan sejak wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai pada laga yang berlangsung di National Stadium Singapura. Thailand berhasil membuka keunggulan di menit kedua lewat sepakan keras Canatip Song Krasin yang tak mampu diantisipasi Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Sayangnya sepakan Alfeandra Dewangga memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman masih terlalu tinggi. Keunggulan 1-0 untuk Thailand menutup babak pertama. Pada paruh kedua keadaan tak banyak berubah. Pada menit ke-52 Indonesia kebobolan untuk kedua kalinya lagi-lagi lewat gol Canatip Songkrasin. Kali ini yang memanfaatkan umpan Supacok Saraca. Tertinggal dua gol, pelatih Indonesia Sinteyong melakukan sejumlah perubahan pemain. Situasi ini membuat Indonesia tampil lebih menyerang. Sayangnya asik menyerang, pertahanan skuad Garuda menyisakan ruang kosong yang dimanfaatkan gajah perang untuk menambah gol. Gawang Nadio Argabinata kebobolan untuk ketiga kalinya pada menit 67 oleh Supacok Saracat. Talent yang terus menekan pertahanan Indonesia kembali menambah pundi-pundi gol mereka di menit 83 yang dicetak Bordin Pala. Skor 4-0 untuk kemenangan Thailand menutup laga final leg pertama Piala AFF 2020. Skuad Garuda pun punya PR besar di leg kedua jika ingin tampil sebagai juara. Ya, semoga di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan keluar sebagai pemenang Piala AFF 2020. Pemirsa informasi tadi menyudahi Ainyu Siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga meskipun sudah dua kali divaksin.
Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Dan pemirsa, saya Wilson Purba dan rekan saya Bernadette Ginting pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.